メインストリームって言葉ってメインストリームわかりますメインストリームメインストリームって聞いて何かイメージするわかんないですか聞いたことないかランキングとかがこう主流ってことですよ超盛り上がってメインストリームメインストリームいやわかんない今回のお題はメインストリーム主流派とかあ正統派とか音楽シーンにおいては大衆文化。ポップカルチャー多くの人たちを巻き込んでそして自分たちが新しいスタンダードになるみたいな意味合いがこのメインストリームっていう言葉の中には入ってますさて b ファーストとして今回メインストリームっていう楽曲を世の中に打ち出すある意味結構異色な曲だと思いましたこの異色な曲にあえてメインストリームって言葉をつけた意味合いが何なのかそれを今日はここで、えー、皆さんが、まあ、解き明かしてそして説明をしていただきたいなと思いますのでよろしくお願いしますお願いしますじゃじゃんおいおみんなおおおおおおおおおおそれぞれ違いますね竜兵、はい、独自はい、えー、独自性のこの「独」っていうしか結構僕は大切だなってこれ一文字でもよかったんですけどこうやっぱいい意味で孤立したがるようなグループだと思うんですよ僕たちのグループは、うん、そういう意味でもいろいろな曲を出してきたしやっぱ世の中に対して提示する曲として毎回あの楽曲制作をしてきたのでやっぱそういった意味でもこう独自が強い楽曲になった、うんうんうん、常にその何かの流行りとか流行のトップにいる人って自分オリジナルを持ってる人たちだなって思うのでもうそのまま。オリジナルジュノにとってもう b ファーストのオリジナルっていうのはどこまで自分らの中で極められたなというふうに思ってますそうですね初ツアー終わって結構それぞれ本当にもともと個性が強いグループとは言ってたんですけどさらになんかその自分たちの個性に理解を置いてなんか深まったなっていう感じはありますね。シュンとはい、自分たちの,その芯となるというか中心となる音楽というかなんかやっぱ。好きだなかっこいいなって思う曲というかがこのメインストリームなんじゃないかなと思ったし、うん、なんかそうそうそんな感じですかね人の心のど真ん中にねそうです刺さってるというかねはいやっぱい今って一秒ごとに更新されていく中で今やるからかっこいいっていうのは先頭に立ってやったもん勝ちだなみたいなのをすごい僕ら的に挑戦した楽曲だなというふうに思うのでなんかまあ流行りだったり回ったりするけどそんな中で今の瞬間一番いけてるのを生み出す先に一歩出す,出すっていうのがすごい大事だなっていう話をしてたのでそれの一歩目になった楽曲だなというふうに思います。常に一歩先というか半歩先先とといいううかか半はい、ビーファーストは常に結構特に今年入ってからとかそういうことをすごい考えるグループになって。変化しつつあるんですけど、まあ、その中でもしっかり自分たちの意見を持ってなんか楽曲に反映してしっかり踏み出せたっていうのは意外と初めてだったりするので<笑>さらに内側も僕たちを進化させてくれた楽曲だなというふうにもうすでに感じてますはい両木丸裸です7人がそれぞれの一人一人が作りたい楽曲をこう提示していったら多分全然違う楽曲になると思うんですよ<笑>だけど今回その BE:FIRST としてこのメインストリームを出すっていうことに対しての多分意義が意味があって僕たちが何人集まったら何ができるんだってそれぞれの特化したものだったりとかそれぞれの特性をだったりとかそのアンテナだったりとかをすごくそのグループとしてこうかっこいいものを追求するっていう上で丸裸になった気持ちで取り組むっていうその姿勢。っていうものが今回ビーファーストとしてすごく大事なのかなと思ったんで、まあだからもう全員のために裸になるみたいな感じですかね。マラトは、はい。メインストリームって聞いたときに、はい、まあ簡単に言うと多分なんか主流とか主要とかで捉えられると思うんですけど、まあでも僕が一番言いたいのはその人のこうマインドっていうかまあ根本、まあ、根本的とかその人の書く
コアみたいなところをまあ言いたいんですけど、まあ、僕たちもみんなのこう今までやってきた音楽的なこう道のこうバックボーンにあるものがやっぱりこのメインストリームの核にもなっているしこれこそなんか BE:FIRST の真髄だなと思って「根本」という単語を選びましたね。僕は覚悟なんですけど自分たちの恋音楽がやりたいという覚悟を持ってこれを自分たちだからこれが提示できるものだっていうふうに思って決めた楽曲でもあるので日本の自分たちがその音楽の j p o p っていうカルチャーを作り上げたいっていうのを常にデビュー当時から言ってたんですけどその自分たちが目指す音楽というものを前に進めたいっていう覚悟を持ってるような楽曲なのかなっていうふうに思うので。自分の中では覚悟っていう言葉が一番近いのかなというかすごくそうですね腹決めてるというかっていう感じがあるのでありがとうございますありがとうございますシリーにとってのメインストリームっていうものが何なのかでそれがこの楽曲にどう込められてるのか、えー、半分ぐらい分かった気がします、はい、ただ楽曲を聴いて僕はすごく不思議に思いましたメインストリームっぽくない楽曲ですつまり世の中のメインストリームっていうのは主流派正統派、はい、そういうものを表すんですけど果たして BE:FIRST の中で今回のこのメインストリームっていう楽曲が最も大衆的ポップな作品なのかって言ったらクエスチョンマークがつく人は多いんじゃないかなというふうに思いました、はい、大衆のカルチャーってなるとやっぱそういう見られ方がやっぱりしちゃうっていうのがその日本日本が特に多分そういうのが多い気がしていて今その日本で売れるよねって売れそうな楽曲っていうのはやっぱり回るし明らかにヒップホップのカルチャーがかっこいいのに回らない再生回数っていうこういうこの日本の現状を大口で叩たたくとそうこの変えていきたいっていうか,かどっちにもどっちの良さがあるしでもなんかどこか悔しいというか。なんかその思いがこうレコーディング中にもそうですしなんかなんだろうな過去一すごいなんかメンバー的にもこだわった楽曲にはなったんじゃないかなと思いますね。こう、まあ、表題曲で「メインストリーム」っていう曲名でこの楽曲を出すことによって、まあ、本当に僕たちの覚悟も意思表示もすごい伝わってもらえると思うので。なんかやっぱここで行きたいなっていうのはすごいメンバー同士でよく話してましたねメインストリーム自体は僕はこういうなんか大きいなんか渦のようなイメージを持っててでその中心にいる人がそのメインストリームって呼ばれるそのいわゆる主流の人そしてその人に向かってどんどん渦の外側がこう吸い込まれていくそういった意味合いがあるなと思ってるんですけどやっぱそういった意味でもそこに向かっていく自分たちの意思というかなんか新しいものに向かっていってるけどでもそこは自分たちが作っていく自分で道を作って自分たちの努力や汗とか血とかそういったもので作り上げていくからこそ b e f a s t っていう名前のグループ名そしてこのメインストリームのつながりが出来上がっていくのかなってすごい思いましたね。確実にこういった楽曲がど真ん中の時代もあって、それは当時はいいものだったけど、今悪いものになったわけではなくて、やっぱ過ぎ去る時代と同時に、まあ秋だったり、新しいものへの感情の更新だったり。そういう人間に振り回されてしまった音楽だと思うんですよこういう今回の楽曲みたいなものってそれを憧れとして持ってる僕たちが今の時代でやる意味というか僕たちにとってずっと正統派だったかっこいいものを僕たちが表現できる側になって今の時代に回して持ってこれるっていうのが今のやっぱ若手として僕たちが音楽をやる上で昔のあのー。幼い頃に受けた刺激を運んできた価値というかだからずっとやりたかったんですよね多分みんなが僕たちの正統派を表現してなんか今は出すまでは
全く正当ではなかったものがなんかすごい先頭に立つ正当派の音楽としてメインストリームが呼ばれるようになったらそんな幸せはないですしなんかそもそもなんか自由であるべきだった気がするんですよね最初からだからなんかその正当派だったり多数派とかそ,のそこの話をしてしまえばそこ基準の流れになっちゃうんですけどそもそもなんかそこを考える意味って何なんだろうっていうのはすごくまず感じますねまずでもあのなんでじゃあ僕たちはそういう逆をいくのかっていうのって簡単に言えばそのやっぱ聞いてもらえる人を大衆化したいっていう部分かなと思っててだからそういう、まあ、簡単に言えばその少数派なことをする出る杭を打たれるじゃないですけどその出,た出る杭を打たなかった時にみんなはそっちを向くっていうその向かせる方法にどうすればいいのかっていうのを試行錯誤したものが今回のメインストリームだと思うのでそこを僕たちはなんか。うん、一つのかまあ戦略といえば戦略なんですけどだってやりたいことをやるっていうその,そのなんか大切さと自由さをなんか改めてこのメインストリームっていう楽曲を通して世間に放つことができたらすごく意味があるのかな今後の b ーファーストとしてもメインストリームじゃない曲もメインそれがメインストリームって b ーファーストの一つのメインストリームっていう曲になるのかなだからそのための第一歩の曲としてこれはタイトルがメインストリームであるしそういう意思表示だと思うんですよね。<笑>意思がすごくありますよね、はい、今回のメインストリームはこれがシングルになります、はい、いわゆる表題曲ってやつでこのタイトルそして楽曲は非常にギザギザしている、うんうん、鋭い刃先のある楽曲でそこにはあなんか込められたものがとても強いんじゃないのかなと思って今日は来たんですけどね、はい、まあギザギザしてるかもしれないですけどそのギザギザっていうのはあのー、誰かに向けてるものではなくて自分たちの中に自分たちの心をその自分たちの技術をそうやって鼓舞するためにギザギザであるっていう表現の方が強いのかなというふうには自分的にはすごく思ってるな、うんうん、誰かと比べるというよりか自分たちの,そのやりたいだったりできることの、まあ、天井を上げるっていう意味で自分たちと向き合ってるみたいなイメージですか、うん自分の中でやっぱなんか時代のこれは本当に7人で話した時も言った言葉なんですけどあの時代の流行りの分岐点だなみたいな今の瞬間分岐点だなみたいな逆に何やってもなんか新しく見える瞬間ではあるから良くも悪くも何を出すかってめちゃくちゃ重要になってくるなって話は7人でしててでそんな中でやっぱ一番。好きななものをやりたたいいよねみたいなだからなんか届ける音楽というよりかはなんか僕たちの好きを知ってほしいみたいなそれで一緒に好きになってほしいそれを一緒に共有したいみたいな共有届けるというよりなんか僕たちの好きな音楽を共有して好きになってほしいっていう気持ちが結構でかくてであんまりだからそれこそ正当は日本では特に正当化されてない音楽のジャンルではあるんですけどそれが好きな僕らを知ってほしくて。でそれは何でかっこいいのかとかは俺らが表現するからなんか僕たちと一緒にこの音楽のなんか深さだったりかっこよさを共有し共感してほしいなっていうのでだからそれは喋るだけじゃやっぱこの曲かっこいいから聴いてくださいって僕たちが聴いてたような音楽を提示するだけじゃやっぱ。今の僕たちじゃ足りないなというふうに思ったのでやっぱり今だからこの7人で表現すること自体の新鮮さも持ちつつ僕たちが表現するから受け取ってほしいっていう好きになってほしいっていう気持ちで最初はそういう感情でやりたいなってなりましたね。これリリックはスカイハイハ、えー、つまり日高が綴っていてこれは何よりも b ーファーストに対する日高からの、まあ、BMSG のトップですよねトップからの挑戦状でもあるんじゃないのかなと僕は聞いてて思いましたでそれに対して、えー、レオは覚悟そしてマナトは根本で両家は丸裸でソータは戦闘でシュントは中心でジュノンはオリジナルそして竜兵は独自これをもってこの曲のこの言葉とこのビートこのトラックに自分は立ち向かうんだっていうそういうまあモードになっていったのもまあ全てはその日高からの挑戦状がすごく大きかったからなんじゃないのかなと思うんですけどね
、それは確かにあるかもしれないですねでも本当にメインストリームという楽曲は、まあ、リリックでもありますけどあのわりかしこう BE:FIRST として明確にこう世界に向けた一曲にもなってて自分たちがすごくこんなにも自主性を持って作り上げた一緒に日高さんと作り上げた楽曲は初めてな気もするなと感じますし、うん、と思いますねこういう感じそうですね自分たちが本当に初めてだよねこんなに関わったの曲として,て、うん、だと思うんでうん今やるべき自分たちがやるべき音楽がここだっていうのはすごい本当に何回も話し合いを繰り返して定まったものだったのでそれはどういう話し合いをしたんですか結構本当にこういう楽曲なん,なんだろう,なんだろう最初はリハの後に7人で話したところから始まっていて。なんか個人個人ですることはあったんですけど7人でって意外となくてでそこで話す機会があってなんかこれは社長と1回8人で話さなきゃいけないっていうふうに思う